ஹாய் ஹலோ திஸ் இஸ் வினோ ஃப்ரம் நாங்கள் நாலு பேர் இன்றைக்கி வந்து நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி பேச போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ள ஒரு விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம் இப்போ வர்றது வந்து சம்மர் டைம் இல்லைங்களா கிட்டத்தட்ட இப்போ ஃபெப்ரவரி வந்து சம்ம வெயிலாக இருக்குது ஸோ இந்த வெயில் காலத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இயற்கை பொருளை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதில் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்குங்க அதில் வந்து ஒரு கொஞ்சம் விஷயங்கள் வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கற்றாழை தெரியுதுங்களா கற்றாழை இதை பற்றி என்னங்க நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நிறைய விஷயம் இருக்கும் இதை பற்றி நிறைய நல்ல குணங்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் பட் அது வந்து யாராவது ஒருத்தர் ஞாபகப்படுத்தும் போது நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினச்சதுனால தான் இது கொஞ்சம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் சப்போஸ் இது இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு யாராவது ஒருத்தவங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் அது ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் நீங்கள் மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இது கற்றாழை பார்த்தீங்கன்னா இறைவன் கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரிய வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் உள்ள ஒரு பொக்கிஷமாக தான் நம்ம வந்து இதை பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த கற்றாழையில் வந்து நம்ம இன்டேக்கும் எடுத்துக்கலாம் அவுட் டேக்கும் எடுத்துக்கலாம் அதாவது நம்ம உள்ளுக்கும் இதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லை வெளியில் வந்து நம்ம ஸ்கின்னுக்கும் இதை வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இதில் வந்து நிறைய மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது நம்ம வந்து இன்டேக் அதாவது உள்ளுக்குள்ளே எடுத்துக்கிறதுல வந்து என்னென்ன நல்ல குணங்கள் இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் ஆனால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம கரெக்டான அளவில் கரெக்டான முறையில் வந்து நம்ம அதை பயன்படுத்தும் பொழுது அதோட பயன்கள் வந்து நமக்கு ரொம்பவே அதிகமாக தெரியும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்டேக் பற்றி இன்டேக்கில் நம்ம என்னென்ன யூஸ் உள்ளேக்கு எடுத்துக்கும் போது என்னென்ன பயன்கள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொண்டையிலேருந்து நம்ம வயிற்று பகுதி வரைக்கும் இருக்கிற இந்த தேவையில்லாத நஞ்சு நச்சு கிருமிகள்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா அது எல்லாத்தையுமே அழிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த சோத்து கற்றாழை சொல்லுவோம் இந்த சோத்து கற்றாழை வந்து ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது செகண்ட் என்னென்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா புற்றுநோய் உண்டாக்கும் செல்கள் இருக்குது நம்மளோட உடம்புல எல்லாரோட உடம்புலையும் இருக்கும் அந்த செல்கள் வந்து அதிக அளவில் வந்து உற்பத்தி ஆகாமல் உற்பத்தி ஆகாமலும் அப்படி சப்போஸ் கேன்சர் இருக்கிறவங்களுக்கும் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு இது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருக்குது சோத்து கற்றாழை வந்து ரொம்ப நம்ம பல லட்சங்கள் கொடுத்து வாங்க போகிறது இல்லை ஜஸ்ட்டு வந்து த வீட்டில் ஒரு தொட்டியில் வச்சா வளர போகுது ஆனால் அதை வந்து அது பெனிஃபிட்ஸை கரெக்டான முறையில் நம்ம பயன்படுத்தணும்னா அது ரொம்பவே வந்து நமக்கு உடம்புக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது தேர்ட் ஒன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல ஆண்டு காலமாக வந்து ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற ஒரே நோய் வந்து சுகரு யாரை கேட்டாலும் சுகர் இருக்கா சுகர் இருக்கா சுகர் இருக்கான்ற அந்த ஒரு விஷயம் வந்து நிறையவே இருக்குது ஸோ இந்த நீரிழிவு நோய்னு சொல்லப்படுகிற இந்த சுகருக்கு வந்து இந்த சோற்று கற்றாழை பர்ஃபெக்டான மெடிசனாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அமெரிக்காவில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா டெய்லியும் காலையில் இதுக்குள்ளே இருக்க இந்த ஜெல் இந்த ஸ்கின்னை எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இந்த தோல் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இதுக்குள்ளே இருக்க இந்த ஜெல்லை மட்டும் நம்ம வந்து சாப்பிட்டு வந்தோம்னா சோற்று கற்றாழையில் இருக்கிற பயன்கள் வந்து நம்மளோட சுகர் லெவலை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ஆக்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு யூஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் அதாவது கொஞ்சம் வயசானவங்க இல்லை உடம்பு முடியாதவங்க இல்லைனா வந்து எப்படி சொல்கிறதுனா சின்ன பசங்க இவங்களுக்குலாம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொஞ்சம் கம்மியாகவே தாங்க இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் வந்து எந்த ஒரு நோயாக இருந்தாலும் சீக்கிரமாக அட்டாக் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி சோச்சு கட்டாளி ஜூஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது இது வந்து முக்கியமானது சரியான அளவில் நம்ம எடுத்துக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொஞ்சமாக கொஞ்சம் மிடில் ஏஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக அந்த மாதிரி நம்ம கரெக்டான அளவில் கரெக்டான முறையில் எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் வந்து இதில் வந்து நிறையவே கிடைக்குதுங்க ஸோ வந்து இன்டேக்கில் வந்து இவ்வளோ வந்து யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் காசு கொடுக்காம ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்குது ஸோ நம்ம அதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுன்ற செய்முறை நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ நம்ம ஜூஸ் போடுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எக்ஸாம்பிளுக்கு இதில் இருக்க அந்த ஸ்கின்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இதில் ஜெல்லு மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த ஜெல்லை வந்து செவன் டைம்ஸ் வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணணும் ஏழு முறை வந்து இதில் வந்து கழுவணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து பாரம்பரியமாக வந்து நம்ம கிராமத்திலேருந்து நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இப்படி தான் இதை ஃபாலோ பண்ணாங்க ஸோ நம்ம செவன் டைம்ஸ் வந்து இதை வாஷ் பண்ணும்பொழுது இதில் இருக்கிற அந்த ரொம்ப இது கசப்பு தன்மையாக இருக்கும் அந்த கசப்பு தன்மையெல்லாம் கண்ட்ரோல் ஆகி நம்ம வந்து சாப்பிட்ற அளவுக்கு இருக்கும் ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் வந்து ஜெல்லியாக கட் பண்ணி மாத்திர மாதிரி போட்டு முடிங்கிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்ம மோரில் வந்து இதை வந்து அடித்து ஜூஸாக வந்து தயார் பண்ணி கொடுக்கலாங்க இது எல்லாமே வந்து நான் இன்டேக் உடலுக்குள்ள
பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப பல பல பலன்னு இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம சோற்று கற்றாழை வந்து மெயின் ஒரு பங்காக இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஸ்கின்ல இருக்க அந்த டஸ்ட்டு அலர்ஜி ஸோ தோல் சம்மந்தப்பட்ட நோய்கள் எது வந்தாலும் நம்ம இந்த சோற்று கற்றாழையில் இருக்க அந்த ஜெல் வந்து நம்ம எடுத்து அப்ளை பண்ணும்பொழுது அது எல்லாமே கூட சரியாகுதுங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்க்ரப்பாக நம்ம வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம இப்படி ஸ்கொயராக கட் பண்ணிக்கலாங்க ஸ்கொயராக கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து ஜெல் இருக்கும் வெளியில் வந்து இந்த ஸ்கின் இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த சோச்சு கடலோட ஸ்கின் இப்படி இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நம்ம குட்டி குட்டி குட்டியாக நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு சுகர் வந்து நம்ம அதுக்குள்ளே போட்டுடலாம் சுகர் போட்டுட்டு நம்மளோட ஸ்கின்னில் வந்து நல்லா நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணும் பொழுது என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு எஃபெக்டான ஒரு ஸ்க்ரப்பாக வந்து நமக்கு வந்து இது கிடைக்குங்க அது இல்லாமல் நல்லா நம்மளோட ஃபேஸ் வந்து நல்லா ஷைனிங்காக க்ளோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அரிசி மாவு நம்ம வீட்டில் வந்து அரிசி மாவு இடியாப்பவும் புட்டுக்கெலாம் ரெடி பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அந்த அரிசி மாவை வந்து அதே அந்த சோற்று கட்டாலையில் நம்ம போட்டுட்டு அதையும் நம்ம ஜெல்லாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இது வந்து வர்றது சம்ம டைம்ன்றதுனால அதிகமாக வந்து சூடாக இருக்குது வெப்பம் வந்து அதிகமாக நம்ம உடலில் வந்து சூடாகிடுது ஸோ இது வந்து இன்டேக்கும் எடுத்துக்கலாம் அவுட்டேக்கும் எடுத்துக்கலாம் நம்ம வந்து வெப்பத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது நம்ம உடம்பு வந்து பாடி ஹீட் ஆகிட்டாலே எக்கச்சக்க பிரச்சனை வரும் கண் எரிச்சல் கொடுக்கும் தலை வலிக்கும் வயிறு வலிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான நிறைய பிரச்சனைகள் இருந்து இந்த சோற்று கற்றாழை வந்து நமக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பதிவு வந்து உங்களுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பதிவுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த சம்மர் டைமில் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து தேவைப்படி தேவைப்படுற ஒரு விஷயத்தை நான் ஷேர் பண்ண சந்தோஷம் எனக்கு இருக்குது ஸோ நாங்கள் நாலு பேர் எங்கள் சேனல் நீங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பில் ஐக்கானும் டேப் பண்ணிவிடுங்க தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட சஜஷன்ஸ் இல்லை எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து எங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச்